Ein Auto ist mit der Geschwindigkeit v in Kilometer pro Stunde unterwegs. Den Anhalteweg s in Meter bei trockener Fahrbahn kann man näherungsweise mit der Formel s ist gleich 3 mal v Zehntel plus v Zehntel mal v Zehntel berechnen. Wir wollen eine Tabelle für den Anhalteweg bei Geschwindigkeiten von 30, 50, 100 und 130 km pro Stunde erstellen. Dafür setzen wir jeweils die Geschwindigkeit in die Formel ein. Schreiben wir dazu die Formel nochmal auf. S ist gleich 3 mal V Zehntel plus V Zehntel mal V Zehntel. Setzen wir nun zuerst für die Geschwindigkeit 30 ein. Schreiben wir also 3 mal 30 Zehntel plus 30 Zehntel mal 30 Zehntel. S ist dann 3 mal 30 Zehntel, lässt sich kürzen, durch 10, sind damit 3 Ganze plus 3 Ganze mal 3 Ganze. S ist dann 3 mal 3 ist 9 plus 9. S ist also 18 für die Geschwindigkeit von 30. Berechnen wir noch den Anhalteweg für 50 km pro Stunde. Wir verwenden dazu wieder die Formel. Und setzen nun aber für die Geschwindigkeit 50 ein. Fünf Zehntel sind fünf Ganze. Hier steht also 3 mal 5 plus 5 Ganze mal 5 Ganze. S ist also 15 plus 25. S ist damit 40. Genauso können wir vorgehen, um den Anhalteweg für eine Geschwindigkeit von 100 km und 300 km pro Stunde zu ermitteln. Nun wollen wir unsere Ergebnisse noch in eine Tabelle eintragen. Die Geschwindigkeit v in Kilometer pro Stunde und der Anhalteweg s In Meter werden eingetragen. Für eine Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde erhalten wir einen Anhalteweg von 18 Metern. Für eine Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde erhalten wir einen Anhalteweg von 40 Metern. Setzen wir noch den Wert 100 für die Geschwindigkeit ein, genauso wie wir es hier für 30 und für 50 gemacht haben, ergibt sich ein Anhalteweg von 130 Metern und bei einer Geschwindigkeit von 130 km pro Stunde ergibt sich ein Anhalteweg von 208 Metern.